Photoshop CS5-ben a szűrők között a lencse korrekciót is fejlesztették, ez a Filter Lens Correction opció, ami érdekessége ennek a parancsnak, hogy most már ez a fényképezőgép modell és a objektív alapján hajtja végre a torzítás korrekcióját. Tehát láthatjuk, hogy megtalálja, itt jobb oldalt a lencse profiloknál, látható, hogy megtalálja a vázat és az objektívet is. Ennek alapján hajtja végre tehát a korrekciót, meg tudjuk nézni előtte és utána ezt a képet. Ez egy elég extrém példa, de jól látszik, hogy ezen a képen is mennyire szépen ki lehet szűrni a torzulást a képből. Természetesen az automata korrekció mellett van az egyéni korrekció is, amit eddig már megszokhattunk az előző verziókban. Itt meg tudjuk csinálni ugyanazokat a módosításokat, amiket az előző verziókban tudtunk, de most már van ez az új automata korrekció panelünk. Ebben nem csak a geometriai torzulást tudjuk kiszűrni, hanem a kromatikus aberrációt is, és a vinyettállást is. Tehát ha ilyeneket látunk a képünkön, szintén érdemes idejönni a lencse korrekcióhoz, és ezeket az automata korrekciókat bekapcsolni. Ha automatikusan nem találná meg, vagy nem ismerné fel a vázat, vagy az objektívet a Photoshop, akkor innen ki tudjuk választani először a gyártót, majd a kamera, azaz a váz modellt, és utána az objektívet. Ha nem találnánk meg azt a vázat és objektívet, amivel dolgoztunk, akkor akár az interneten is rá tudunk keresni, közvetlenül Photoshopból, és azt a profilt hozzáadni adatbázisához, a Photoshop adatbázisához. Nézzünk meg egy másik példát. Mini Bridge-ből megnyitok egy másik képet. Szintén egy elég extrém példa, minden egyenes vonal látszik, hogy teljesen be van görbülve, hogyha viszont alkalmazzuk rá a Lens Correction opciót, akkor mindjárt, mindjárt szépen kiegyenesedik az összes vonal, tehát előtte és utána.